ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ആം ഷിജോ ഫ്രം മൂന്നാർ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷിജോ വൈബ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണെന്നല്ലേ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഫോർ ജോബ് ഹൺഡേഴ്സ് എന്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു ഡിസ്കഷനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ജി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളോ അവർ അത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ജോബ് അവർക്കൊരു എം എൻ സി കമ്പനിയിൽ നേടിയെടുക്കുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ലൊരു ജോബ് നേടിയെടുക്കുക എന്നാണ് അവരെ മേജർ എയിം ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒത്തിരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് സ്കില്ലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോർമലി ഒരാൾ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി പരിചയം ആ മേഖലയിൽ ഇയാൾക്കുണ്ടാകും ആ എംപ്ലോയിക്കുണ്ടാകും അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ജി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂൾ ബി സ്കൂളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് സ്കില്ലായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും ഈ രണ്ട് സ്കില്ലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ജോബ് നേടി പോകാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു ഫ്രഷർ ആയിട്ട് ഒരു ആള് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാകില്ല നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു അവർക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്കിൽസ് അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ നമ്മളൊരു ജോലി നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്കിൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്കിൽസ് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപ്രഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഒരു ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരും ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് മേജർ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വെർബൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
ഏതൊരു എം എൻ സി കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഇന്ന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിന് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ക്യുക്ക് മാനർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസിനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിലാകാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എടുത്ത ആ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കിൽസ് സെറ്റ് നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് സാലറി ഇൻക്രിമെന്റും നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എല്ലാ കമ്പനിയിലും നമുക്കൊരു ലീഡറിനെ കാണാം നമുക്കൊരു ടീം മാനേജർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാകും ഈ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒബേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ലീഡർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്കിൽസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസിസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീസിനെയാണ് ഡിസിസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ലീഡർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അതിന്റെ സബ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്താണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേർഡ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്റർഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുക അതേപോലെ ലോയൽ ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും അവരോട് നമ്മൾ മമത കാട്ടുക ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു ലീഡറിന്റെ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു സപ്പോസ് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വരികയാണ് ആ വ്യക്തി ഒരു സപ്പോസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമറെ സമീപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പുലർത്തുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് കൂടാതെ ക്രോസ് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ വേറെ ലോണോ എന്തും വേണമെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കഴിയും അപ്പൊ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോസ്മാരായിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വളരെയധികം ഇത് സഹായിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി നോർമലി നമ്മൾ ഈ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരിക പക്ഷെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീഡറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷന്
ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കളക്റ്റീവ്ലി വർക്ക് ടുവേഴ്സ് എ ഗോൾ എന്ന് പറയും കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു ഗോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീമിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും വളരെയധികം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ആദ്യമേ അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കുകയോ ഒരിക്കലും അവരിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാൻ ഇടവരുത്തരുത് ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് പേരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചാലാണ് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളോ രണ്ടാളോ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ടീം മെമ്പർ ആകുക ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആയി മാറുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ളൊരു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസും മറ്റുള്ളവരെ ഇമോഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് അതിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കീ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടണ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് അതിലെ സബ് പോയിന്റ് ആണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്താണ് ഈ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ സപ്പോസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ഐലൻഡ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും പല തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ ദേഷ്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പം വളരെ നിർമ്മമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം നല്ലൊരു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോസ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ സ്കോൾഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതേ രീതിക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജോബിലേക്ക് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് റെഗുലൂഷൻ റെഗുലേഷൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാകണം എവിടേക്കാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരടുത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നല്ലൊരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സബ് പോയിന്റ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് വീഡിയോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ മോട്ടിവേഷനിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോസുമാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുകൾ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമേ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജോലിയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം അതേപോലെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിനെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപതി എന്താണ് എംപതി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സിമ്പതി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ എംപതി എന്നുള്ള ഒരു ഏടും കൂടി ഉണ്ട് സിമ്പതി എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടിവിയിൽ ഒരു ന്യൂസ് കാണുന്നു
മാറാൻ രോഗം വന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫീല് തോന്നും നമ്മൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ഫീല് നമ്മൾ തന്നെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് അവരിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഫീലിങ്ങിനെയാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എംപതി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും ഏത് കേരളയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഒരു ആളിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളത് നമ്മളായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് വളരെ ഇത് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ അവർ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് പോയിന്റ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്താണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം കമ്പനി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സാലറി ഇൻക്രിമെന്റ് ഒന്നും തരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി കൂടുതൽ ജോലി ജോലി സമയം കൂട്ടി കൂട്ടുന്നു അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ജോലിയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് കമ്പനി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്താണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഹെസിറ്റന്റ് ആകുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മനോഭാവം നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കണം അതാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കണം അതിന് അതിന് വേറെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവോൺമെന്റിൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുക അതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈഗർ ടു ലേൺ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു ഈഗർനെസ് കാണിക്കുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈഗർനെസ് എപ്പോഴും കാണിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ആ കാര്യം നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം അല്ലെ വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടാകില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരത്തില്ല നാളത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ചെയ്തു പോകാം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർക്ക് എത്തിക്സ് എന്താണ് ഈ വർക്ക് എത്തിക്സ് എല്ലാ കമ്പനിയും അവരുടെ ഒരു റൂൾസ് ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്സ് പുലർത്തേണ്ടത് എന്ന് ഒരേ കമ്പനികൾക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മളൊരു വർക്ക് എത്തിക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയോട് നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു അലസമായ ഒരു അവസ്ഥയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്
അതേപോലെ ഒരു നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ടൈം തരും അതിനുള്ളിൽ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ടൈമിംഗ് ഒരു നയൻ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക അതുപോലെ ഡെഡ് ലൈനിനുള്ളിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് നമ്മളോട് വളരെയധികം ഒരു ആത്മാർത്ഥത അവർ പുലർത്തും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ജോബ് പ്രൊമോഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അതിലൂടെ പിന്നെ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് എക്സ്ക്യൂസസ് കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ടൈമിൽ ഇപ്പം നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് നയൻ തേർട്ടിക്ക് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു എത്താൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളായിരുന്നു ലീവ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ പല പല എക്സ്ക്യൂസസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം നല്ല രീതിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതാണ് വർക്ക് വിത്തൗട്ട് എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ പോയിന്റ്സ് സെവൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് അഡ്ഹേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജോബ് ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടാം സാലറി കൂട്ടിക്കിട്ടാം അതേപോലെ പ്രൊമോഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ കരിയർ വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇത് എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഷിജോ വൈബ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്